你知道吗？今年的东京奥运每当选手获胜的时候，场边竟然播出了我们熟悉的歌曲，这到底是怎么回事呢？大家好，欢迎来到体育的频道。相信有不少人发现，这次的奥运，每当有选手获胜的时候，场边就会响起熟悉的歌曲，其中也包含了台湾的歌曲。因此，今天我们就要来盘点选手获胜的时候有哪些歌曲被播放吧。在盘点之前，想要先来说一下东京奥运开幕典礼当晚的音乐。各国选手进场的背景音乐选用了《勇者斗恶龙》《Final Fantasy》。《魔物猎人》等知名游戏配乐。日本身为这次的奥运主办国以及动漫文明的国家，把动漫的特色融入到了赛事当中，可说是一大亮点啊！场边获胜歌曲，因为这次东京奥运没有现场观众的互动，所以为了调节气氛，奥运官方在现场请了 DJ 播放大会为每个参赛队伍选择的歌单，来提振精神。所以今天这集就是要来盘点选手的获胜歌曲是什么，那就让我们继续看下去吧。排球，在排球赛日本对战委内瑞拉队时，第三局日本扣下得分，绝杀了委内瑞拉。会场响起了排球少年的经典歌曲《Imagination》。在中国对战俄罗斯女排预赛的时候，周杰伦、五月天、八三幺、王心凌的歌曲也被播放哦。日本女篮三对三球赛入场的时候，也播放了经典动漫《灌篮高手》的《好想大声说喜欢你》，当成日本代表队进场时的配乐，让隔着屏幕的观众纷纷感觉到热血沸腾啊！射箭，在男子射箭个人赛的项目中，汤志军在三十二强时对决魏军恒，播放了《MP 魔幻力量天机》这首歌，在晋级十六强后对上以色列的选手山尼，汤志军以十比九胜出，闯进了八强。这时，场边播出了天后蔡依林的歌曲《说爱你》，而且此事件也被媒体写成了新闻，说现年二十岁的汤宝怎么会选二零零三年发行的《说爱你》这首歌呢？他那时候才两岁耶。还有网友说不知道他的歌单是什么，足以见到蔡依林跨时代的影响力啊。但在这边要特别说明，其实所有选手们的生日歌曲都不是自己选的，而是奥运大会选出来的哦。柔道。台湾柔道选手杨永伟和日本选手高藤直寿的六十公斤级金牌战时，介绍选手出场时则播放了动画《攻壳机动队》的经典配乐《傀儡谣》。羽球，羽球天后戴姿颖的胜利歌曲究竟有哪一些呢？有包含了 Post Malone《Only Wanna Be With You》，还有 Lady Gaga 和 Ariana 的《Rain On Me》，也包含了《Good Time》这首歌等西洋经典歌曲都有被播放出来。而在众所瞩目的羽球女子单打金牌战，则是播放了《Don't Stop Believing》这首歌。羽球男双夺金组合王麒麟、李阳、齐杨佩，在金牌战时的获胜歌曲选择的是 The Scribe 的《Super Heroes》和 Chris Brown 的《Yes Three X》。举重，举重女神郭婞淳在金牌战时播放的是经典歌曲《The Final Countdown》这首歌。根据网友统计啊，放最多次歌曲的是 Lady Gaga 的《Poker Face》。Queen 的 We Will Rock You， 还有 Justin Bieber 的 Baby， 还有 Bobo c o p e 的 Viva La Vida 这首歌曲。另外想跟大家补充一点，众所皆知的台湾啤酒以旗下最大的品牌金牌，这次力挺为国争光的奥运选手，所以联合了美秀集团，共同打造出来东京奥运中华代表团的官方应援歌曲《金光闪闪》。献给了登上世界舞台的奥运选手们，希望在最高殿堂能够大放光彩。所以，如果你还没有听过的话，不妨找来听听看哦。<笑>最后呢，要谢谢每一位参赛选手给我们这么棒的回忆，站在世界顶尖的舞台上拼尽全力，每位选手都值得鼓励。谢谢你们！如果你们是奥运选手的话，自己会想选什么歌曲呢？欢迎在下方留言告诉我。我是挺月，记得按赞、订阅、分享。我们下期见，拜拜。